，回来了，痛快，太痛快了，慢点儿，小心脚下。许许久没这么痛快的喝酒了，哎，娘子坐。我跟你讲啊，啊，这世道啊，就是人情冷暖，世态炎凉啊。以前我在桂林居，我随便说句话都有人追着我打呀。如今我成了大中彩的人，啊，这这帮人，成箱请我喝酒。所以说，这人啊，一定要有权有势。都快要出征了，还喝那么多酒。就是因为要出征了，才要大醉一场。这到了战场上，没机会了，没机会了。你少喝点吧。来。看看，合适吗？嗯。这靴子哪来的？买的呗。买的？这靴子可不便宜啊！你哪来的钱？反正不是偷，也不是抢的。啊！你手镯呢？卖了？没有。就当了，当了，那可是你娘送你的镯子，你怎么能当了呢？啊！你当了你最心爱的镯子，就是为了给我买这双靴子？当了，不还是能赎回来吗？倒是你到了那边。天气变化无常，到时靴子若坏了，我又不在，谁给你修补？谢谢姐，我的好娘子，你放心。这次出城，我好好表现，一定谋个一官本职，让你过上好日子。你的镯子，我一定帮你赎回来。小罗，在写什么呢？我在写行军手札。行军手札。嗯，今日听高大哥他们说起作战经验之事，我就忽然想起父亲以前也常跟我哥提及，我不时也会旁听，所以就想给你写个行军手札。不过我记得的也不多，只能想起多少写多少了。文笔清晰，简明易懂，看来你没少读兵法。我又没有上过战场，不过是纸上谈兵罢了。我会把你的行军手札一直带在身边，这样就算行军在外，我亦会感受到你时时刻刻伴我左右。大郎，答应我，你一定要平安归来。嗯，好啦，你先去睡吧，明日还要早起。我写完就过去睡了。不行。正因为我明日便走了，所以今夜我必须要陪着你，看着你的一举一动、一颦一笑，都记在心里。好吧，那夫人就从了你的愿。嗯，杨大公子，请你帮我磨墨吧。好啊，小的愿意为你赴汤蹈火。
，今晚的夜空，今晚的一切都美极了。嗯，哎、天王，你也深了，该回去歇息了、嗯啊啊。不，朕要去文昌殿批阅奏章。走。哎，天王，天王，今夜是您大婚的日子，这这是崇义宫啊。崇义宫，来崇义宫干什么？朕要去的是文昌殿。这天王。王后在里面等您呢，王后，王后，王后，王后，王后，王后，王后，天王，怎么是你啊？天王，你别碰我！遭了一个宇文护，又多了一个你。朕告诉你，你既然是宇文护的人，你就永远不可能是朕的人，更不可能成为朕的王后。天王，我我我是天王的妻子，自自然是天王的人。你妄想！天王，天王，天王，天王。天王，赵大爷，没事的，赵我担心了，这孩子，是的，没带东西。大哥，我给你的匕首你带了吧？啊，带了。还有二哥给的金疮药，三哥都带了，放心吧。大郎，你要记住，千万要小心，敌人十分狡猾，切不可露出一点破绽。否则，敌人定会借机生事的。放心吧，小罗，我走的这段时间呢，别再四处奔波，切莫太过操劳了。家里的事情交给蓉儿帮你一起打理。嗯、阿闯，嗯，这段时间就有劳你好好照顾大嫂了。好吧，那我只照顾到你回来啊。收收脾气，靴子都拿好了，别让人拿走了啊。啊还有，我知道你身手了得。遇到危险可千万别逞强，知道了。还有，你少吃酒啊，这也太难了吧。你愿意在军中，想吃什么就吃什么呀。哎，杨兄弟，杨兄弟，这边这边。行了，杨，放心吧。哎，杨兄弟，嗯，这二位一定是夫人与……啊，这是我四弟。大哥好。哎，不敢不敢不敢！这是我家娘子齐嫣。哎，杨兄弟，上次见你的穿着，我便觉得你出身不似普通。今日一看，这位夫人与小公子，杨兄弟，你该不会是官家或者富商的子弟吧？啊，我父亲便是。没有，父亲平日里啊，做些小本生意。哦。哈哈哈。集合！哎呦，集合了！走走走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走参见大仲裁，参见大仲裁，天王驾到！天王万岁！天王万岁！今日。大周将士将随大冢仔出征伐齐，朕特此前来为各位壮行，希望各位将士能够奋勇杀敌，早日得胜归来。谢天王，谢天王，谢天王。谢天王
，大军即将出发。众位将士，我率你们出征，不是让你们为国捐躯，而是要让敌人马革裹尸。我们必须打赢这场仗。今日，你们随我奋战沙场；他日，我率你们凯旋。高升！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！笑什么笑？我跟我夫君说话呢。夫君，你别回来！夫君，夫君，你一定要活着回来呀！这大姐也太夸张了吧？这是一个妻子对丈夫的感情，你还小。不明白，我才不是小孩子呢。战场凶险，可能这一别就是永别了。最痛苦的事情，就是看着爱人离自己越来越远，忽然之间就剩下自己一个人，你是不会理解的。谁说我不能理解啊？大哥也是我最亲最爱之人。我也盼望着大哥能够平安回来。大郎，一定要活着回来！大郎，你一定要回来！夫君，一定要回来呀！嗯。这位夫人，您的夫君也是第一次参军吗？是啊，但我夫君家世代为官，从小对他管教就特别严苛，所以也成就了他今日能文能武。哦，好厉害啊！他还很豪气，他特别爱结交江湖中的侠义之士。你不相信我吗？我相信啊。他。父亲去世的早，才家道中落，所以他一直失意。但现在他凭本事进了主帅营，我相信他很快就会熬出头的。我相信你，因为你相信你夫君，就如同我相信我夫君一样。来长安城这么久，你还是第一个愿意相信我的人。你放心，有能之人定会被重用的。说不定到时候，等大军回来，你夫君已经当了将军了，我还叫你将军夫人了呢。<笑>谢谢杨夫人，杨夫人过奖了，客气了。前面就是我家了，啊，停车。杨夫人，真的是你呀、啊！上次你派人给我孙女儿送来的药，我孙女的病啊全好了，真是谢谢你啊，杨夫人。不用客气，王婆婆。杨夫人。
，您春天给我们送的小麦种子长大了，穗子结得特别好。今年呢，我们再也不会挨饿了。收成的时候啊，您一定到我家来，我给您做我最拿手的烙饼。好，一定得来，一定来啊！您就是传说中的大善人杨夫人啊？是啊，这位就是我们大家都知道的杨夫人，随国公府的长媳。还有杨大公子，他平时啊也常常帮我们，现在能像这样想着我们这些百姓的，官家大族，真是少见了。原来你是随国公府的杨夫人呢，我们刚刚真是失礼了。不会，呃，我府中还有些事情，下次再过来喝茶。杨夫人慢走，杨夫人慢走，慢走，慢走，慢走，杨夫人，慢走啊，慢走，慢走，杨夫人慢走啊。启禀天王，王后求见。他来干什么？让他回去。呃，天王，自大婚后，您可从未去看过王后。大家都说，呃，大家都说大冢仔不在朝中，您便轻慢了王后。这要是传到大冢仔的耳朵里，你让王后进来。是。宣王后觐见，参见天王。我我做了一些汤水，请请天王品尝有心了，出去！天王，出去！你竟然敢和他做一模一样的汤！我我我我只是想让天王您开心呐！你以为做了一样的汤，朕就会开心吗？告诉你，朕不会。朕看到你就很生气，你别妄想代替他。天王，我我从未想过要替代先后，我我只是想尽力做好一个王后，为天王您分忧，求您给我一次机会吧。好，做个好王后，替朕分忧。那你说，你能做些什么？恳请，恳请天王。恩准我重建命复会。哼！如果你想把先王后做过的事重做一遍，那你从今往后不要来见朕了。我的出身也是身不由己啊，天王，我是用真心来对待您的。真心？你的真心也是大钟在教的吧？朕也说过。你永远不可能成为真正的王后，滚出去！滚！滚王后，别难过了，日子还长着呢。参见王后，免礼。是你，那天遇见的那个好心人。姐姐，请坐，谢王后。王后，为何事如此伤心？我我我惹怒了天王。
，我我效仿先王后，为他炖汤，希望重组命复会。天王大怒，他他告诉我，不要妄想替代先后。他他还说，他只要一见到我便会生气。我只想做一个好王后，尽一个妻子的本分。他为何会如此讨厌我？王后，天王日夜操劳国事，想必十分烦累，可能是一时心急才说了重话。王后不要放在心上。不，不是的，他，他是真的讨厌我。他看我的眼神，与看旁人不一样。他对其他人很温和，王后，您很在意天王对您的态度。我是他妻子，自然在乎。人非草木，孰能无情？只要王后您坦诚相待，真心付出，久而久之，天王定会明白您的心意。天王宅心仁厚，对先后还有诸多怀念。这就说明他重情重义，我相信，假以时日，他一定会像对待先后那样对待您的。姐姐所言甚是。既然天王不喜欢您效仿先后做的事，那您不做就是了，您就做一些您擅长的事，终有一天，天王一定会对您另眼相待的。擅长的事。可我不知道自己能做什么，不用急，慢慢来。姐姐，谢谢你安慰我。每次见到你的时候，我都在哭，是我不争气。下次再相遇的时候，我一定是笑着的，一定会的。哦。姐姐，这手帕我一直带在身边，你是我在长安结识的第一个朋友，送给你。王后，既然您一直带在身边，家楼岂能夺人所爱？我不能收，你一定要收下。这块手帕精致灵动，定是非凡的皎洁手艺人所做的，家楼真的不能收。不，姐姐，这，这个是我自己绣的。在我家乡乃是平常之物，姐姐，若你也视我为朋友的话，你就收下吧。多谢王后。王后，家洛还有事，先告辞了。希望我们很快可以再见，一定会的。你可知，这位姐姐是何人呢？回王后，她是先后的亲妹妹，随国公府的长媳。先后的亲妹妹，嗯。你是说魏国公的人，一直在暗查宇文护的罪证？是，天王。大昭州郡的诸多官员皆是宇文护的党羽，他们靠买卖官职上位，却长期搜刮民脂民膏。令百姓怨声载道，苦不堪言。而他们所获钱财，小部分被这些官员贪污了，大部分则进贡给宇文护，充实其私库。宇文护，朕知道其霸道好权，但朕以为，他的心终归是向着我大周的。没想到他背后竟然如此的腐败不堪。你特意进宫找朕，是否希望朕加派人手，协助徐卓？调查宇文护，正是。徐卓非朝廷中人，借他之手调查，可以避过宇文护的耳目。但是能做的毕竟有限，若有天王暗中相助，这调查的范围就能扩大。唯有天王之令，才能真正的扳倒宇文护。哼，好，那朕便组建一支暗卫军。不过，这暗卫军的统领。朕现在可信之人，只有朕的弟弟宇文邕，那安卫军
，便交由他来掌管。哎，对了，你和阿庸从小交好，你们俩相互配合，我相信一定会事半功倍。但听天王安排，这一次将会是地动山摇的战斗，牵扯人员众多，甚至稍有不慎，就会动摇朝廷。所以你们行动的时候务必小心，切勿打草惊蛇。是。下去，鸣金收兵。遵命。看什么？这大冢仔的营帐，你也敢一直盯着看啊？我第一次参军嘛，有点好奇。去。长安倒是无事，虽然还政于王，但是重臣不配合，他也空闲的很。倒是这消息挺有意思，杨忠的儿子杨坚。在我军中，什么？带我去查一查，把他揪出来。先盯着他，静观其变。当初他差点死在我手上，谅他也玩不出什么花样。是。臣弟已派遣安慰军至各州郡，暗中行事，配合徐卓调查取证。很好。但是拿到证据以后。不可轻举妄动，万万不可实施抓捕。王兄的意思是，宇文护虽然出征在外，但其党羽仍在朝内为虎作伥。且不说今日他们拒不上奏一事，朕想调动他们任何一个人，都会引起他们的反攻。这些事情你在朝堂之上也是知道的，党同伐异啊。所以现在贸然抓捕宇文护的人，必然会打草惊蛇。届时，他们合力反扑，一定会引起动乱。目前看来，只能是按兵不动，等到时机成熟，打他个措手不及。到时候务必一击即中。王兄圣明。有人在家吗？你生病了？没有没有没有没有，我我呛到了。杨夫人，里面请啊。好，坐。杨夫人，你怎么来了？杨夫人，我来看看你。新兰，哎，这些是我送你的。不
行啊，杨夫人，你能来看我，我已经很高兴了。我怎能再收你的东西呢？你就收下吧。我今日来是想告诉你一个好消息，周军首战告捷了。真的？嗯。嗨，我还担心呢，本想出去打听，又不认识什么人，只能菜价干着急。这下你能关心一点了吧？是啊，谢谢杨夫人。杨夫人，我能否麻烦你件事儿啊？你跟杨公子联络的时候，能不能帮我打听一下我夫君的消息啊？好，我尽量帮你打听，只要一有消息便立刻通知你。谢谢你啊，杨夫人。真没想到，您一大户人家的夫人会对我这么好，我真不知道该如何感谢你。我有一件事情想要请教你。您说。你见过这种花纹吗？这，这个是皎鞋吧？这花样真精美，是您做的吗？不是，是我一位友人做的。啊，其实皎鞋我也是会一些的，但是比这个可差远了。若我也有这样的手艺就好了。或许改天，我得请你帮我一个忙。好啊。您尽管说，我一定帮忙。夫人，夫人，你怎么了？你没事吧？杨夫人，您这种状况近日平密吗？恭喜啊，杨夫人，你有喜啦！啊，杨夫人，您说的可都是真的？应该是真的吧。我没生过，可我听过，这是老人留下来的经验。啊，我说的也不作数。嗯，杨夫人，你还是赶紧回去，让大夫给你诊断诊断吧。好。<笑>哎，大夫，大嫂如何啊？怎样？恭喜隋国公。您的儿媳妇确有喜了，大嫂有喜了，谢谢大夫。那我去开些安胎的方子。好,好，呃，行了。哎，宋大夫。是。好，大嫂。太好了，我要当祖父了，我要当小叔了。大嫂，恭喜大嫂，我要当母亲了。是啊，伽罗。从今以后，你可要多多保重啊！切莫太过操心，府上的事情就交由蓉儿去打理，你就安心养胎吧。嗯，是啊，大嫂，以后府里的事情就交给蓉儿打理吧。<笑>但是府里的事情牵扯甚多，并非信不过蓉儿，只是中间若稍有差池的话，怕是会让蓉儿徒增烦恼。哎，那就让蓉儿帮你一起操持。是父亲，父亲您放心，蓉儿定会尽心尽力为大嫂分忧。大郎爱见，此去一别数日，伽罗日思夜念。今得知汝妻我已日月入怀，自此不再是我一人等你。望君为妻儿，千万珍重。世事风刀双剑，但只要想到你，心中便如沐春风。彼时花开，盼君归来。日月入怀，假如有喜了，我有孩子了。兄弟们，三皇他们。这些货就是我们的，大家保护货物。杀！救我！大家
这边荒，保护荒芜。撤，走，快走！周老板，没事吧？呃，没事。小兄弟，多谢你救我一命，职责所在。钟老板不必客气。哎呀，你受伤了啊？小伤不碍事。钟老板，咱们抓紧赶路吧。好。诸位，古人云：“授人以鱼，不如授人以渔。”若是想要解长久之积，便要学会一技之长。否则，你们总是靠人接济，终归不是长久之法呀。杨夫人，可我们没有地。也没有一技之长，不靠接济，根本活不下去呀、啊！就是，对呀、啊，是啊,是啊。所以今日，我让郑妹妹召集诸位到此，是因我请来了教诸位一技之长的师傅，便是这位云姑娘。云姑娘擅长狡黠，相信诸位学到她的技艺，日后温饱不成问题。哎，这样呀、啊，我以为是什么特殊的技艺，狡黠，我们大家都会啊。是啊，我们都会。可是狡黠技艺也分高低，特别与否，相信诸位看过云姑娘的示范便知道了。哎呀，你们这些人真不知好歹！云姑娘和杨夫人大老远跑来教你们，十分不容易，还那么多废话。无妨，我我可以先给大家看看一下。没事的，不必紧张。他们生性淳朴，不过是说话直接了些。你放心教便是了。嗯。诸位请看，就像真真厉害，像蝴蝶就像要飞走一样，像是。姐姐，今日是我来长安后最开心的一天，而且啊，每次同你在一处，我的口吃便会好很多。谢谢你，王后，您可知道？为何我今日要带您去那里？嗯，难道不是为了教他们教学吗？王后，这只是一面。先王后成立命妇会之意，便是协助天王。天王心系百姓，若想获得天王认可，必须要先得民心。而唯有深入民间，体恤民情，才能想民之所想，急民之所急。姐姐真是见地非凡。不愧是先王后的妹妹，日后我更要多与你相处学习才是。王后过奖，家落愧不敢当。啊，王后，您先回宫吧，家落也告退了。谢谢姐姐。伽罗参见天王。朕不明白，你为何要与他纠缠不清？请天王恕罪。朕只是问你话，没说你有罪。起来吧。谢天王。天王，伽罗有罪。今日伽罗擅自带王后出宫。你带他出去做什么？你究竟要干什么？你难道不知道他是与轮户安插在朕身边的眼线吗？是。天王若不了解他，他便只是一枚棋子；可若天王了解他，他便是一个活生生的人。他会因紧张而口吃，会因开心而顺畅说话，会为生活困苦的百姓唏嘘，也会认真的教百姓狡黠。他会与人坦诚相待，直言自己的心事。那又如何？正因他生性淳朴，所以他难以做宇文护的眼线。我跟他接触也不会有危险。哼，越了解他，便越知道他不会是我们的敌人。因为，他心中更在乎的是天王，他对天王的感情是出自于真心。独孤伽罗，你说这些，就不怕伤了你姐姐的心吗？天王。正因我是她的妹妹，我才知道姐姐心中的所思所想。她希望看到
，有人能代替他来爱你。够了，即便是有人代替，也绝不是他。天王，正所谓，相由心生。若天王还是怀疑他的话，那不如让他去接管命妇会，也不失为一个支开他的办法。若他接管命妇会，必定耗时耗力，分身乏术。又怎么会有余力做眼线呢？王后擅长狡黠，所做的图案甚是精美。若她教会了那些妇人，必可助一方百姓富裕，届时百姓念的也是天王的好啊！哼，精美布匹与百姓有何用处？也只有达官贵人买得起、用得起，难免会助长奢侈之风。久而久之，定会腐蚀品行，与我大周有何异？那。若是将布匹销往他国呢？得来的钱财可充实国库，这对大周、对百姓皆有益处。好啊，那你便去找销货门路吧。若是找到了，朕自当答应。这可是天王说的，一言为定。